ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಮ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ತಾಮ್ರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾಮ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಮ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಉತ್ಕರ್ಷಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತಾಮ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಮ್ರವು ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾಮ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ತಾಮ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ತಾಮ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಮ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಲ್ಫರ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಲ್ಫರ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ತಾಮ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಾಮ್ರವಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೇರಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೊಂದಿಗ
ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಅಪಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಾಮ್ರ ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತಾಮ್ರ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕವು ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿವರ್ತಕ ಅಪಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಝಿಂಕ್ ಆಗಿ ಅಪಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್